ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായാലും ഡിന്നറിനായാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക തിരിശി തിരിശ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തോരാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പം തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് മാവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭയങ്കര ചെറിയ ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലാതെ വേറൊരു കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പോൾ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും തരം എണ്ണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അരിയാം കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയുടെയും ഒരു മൂത്ത മണം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവാളയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയോ അല്ലാതെ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറട്ടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഗോതമ്പിൻ്റെ ബോൾസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക സിമ്മി
ഇട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഒരു വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കറിവേപ്പിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവോള വഴറ്റണേൻ്റെ ഒപ്പവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു 